ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് മനോഹരമായൊരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മലയാളം എഡിറ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ മലയാളം എഡിറ്റർ എന്നടിച്ച് ഇതേ എംബ്ലത്തിലുള്ളതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിശദമായൊരു പഠനം നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഭാഷകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് പബ്ലിക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത മൈ വാക്സുകൾ ഫേവറേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസുകൾ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേഡ് വേർഷനുമുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ട്രോളുകളും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ലയേഴ്സ് കാണാം ലോങ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലയേഴ്സുകളുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് സൈസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എഡിറ്റ് ബി ജി എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് വൈവിധ്യങ്ങളായ കളറുകളുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ കളറായി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ലയേഴ്സ് എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടാം ജിഫാലുകളുടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ വഴിയെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാം ഭാ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മണിമലാസ് ടി വി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഉറുദു സംസ്കൃതം തുടങ്ങി എല്ലാ ഭാഷകളും ഇതിൽ സപ്പോർട്ടാണ് മണിമലാസ് ടി വി എന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോർണറിൽ പിടിച്ച് ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ആ ചേഞ്ച് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഫോണ്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കസ്റ്റം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ കളർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കളറുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഷാഡോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റപ്പിനെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു തവണ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം അടുത്തത് സൈസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഉള്ളതാണ് സൈസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോക്കുകൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ലൈനും വലുപ്പവും ചെറുപ്പവും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്യൂമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ മനോഹരമായി നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ആണോ സെൻ്റർ ആണോ റൈറ്റ് ആണോ മേലെയുള്ള അണ്ടർലൈൻഡ് വേണോ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ വേണോ എന്നൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എഴുത്തിനുള്ളിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തത് അതിൽ മനോഹരമായ കളറുകൾ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ മാറ്റിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എഴുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് ചുരുക്കം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങളെയോ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റുകളെയോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ മനോഹരമായി നമുക്കിതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്
അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റോട്ടേറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് കീകൾ അതിന് പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫിംഗർ കൊണ്ട് തള്ളിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മൂവ് എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടെ നേരെയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പികൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് മോർ എന്ന ഭാഗത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ താഴെ കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യൂസ് ഫുൾ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നു ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഡോട്ടുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ വേണ്ട അളവിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മലയാളം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എടുത്തത് ഉദാഹരണം സ്വാഗതം എന്ന് അടിച്ച് മലയാളം സപ്പോർട്ടാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നോക്കൂ മലയാളവും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഏതു ഭാഷയും നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ചെറുതും വലുതുമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസുകളും അവിടെയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് കളറുകൾ ഷാഡോ സ്ട്രോക്കുകൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണരേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പാകപ്പെടുത്തി വെച്ച് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷനുള്ള ഏതെങ്കിലും കീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതേപോലെ താഴെ കൊടുത്ത് ഇത് ഭാഷകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതു ഭാഷ വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രമത്തിലും വൃത്തിയിലും വെക്കുക പദ്യങ്ങൾ പോലെ ഒരു വലിയ പദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വിശാലമായി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മോഡുകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോപ്പികൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതിൻ്റെ മോർ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുറേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച മണിമുളാസ് ടി വി എന്ന ഹെഡ് ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ ടൈറ്റിലായ സ്വാഗതം എന്നത് മറ്റൊരു കൃത്യമായ അളവിൽ വെച്ചു ഇനി കുറേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വാഗതത്തിന് മേലെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ താഴെ ക്രമത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര ലൈനുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി വാക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈസ് താഴെ കാണുന്ന സൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിലേക്കും ചെറുപ്പത്തിലേക്കും ഇതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഇമേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ചിത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകളുണ്ടാക്കിയ ഒരു മനോഹരമായ കാറ് ഈ കാറ്
നോക്കൂ എല്ലാം മേലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ചിത്രത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രം വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുത്തുകളില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ചിത്രം സെലക്ട് ആവുകയും നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രോപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രോപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ക്രോപ്പ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചിത്രം ക്രോപ്പായി ആ മകൾ നിർമ്മിച്ച കാറിൻ്റെ കൃത്യമായ വൃത്തത്തിനകത്ത് തന്നെ ആ സ്വാഗതം എന്ത് വന്നത് കാണുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലൊരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയദൈർഘ്യം പയന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബ്ലർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്ലർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കി വെക്കുന്നു ആഹാ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയദൈർഘ്യം പയന്ന് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ മാറ്റുന്ന രൂപങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ചില രൂപ രൂപങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ജാഫർ മണിമല